പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കർത്താവ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയതിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആവർത്തിച്ച് ഓർക്കുന്നത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ലെങ്കിൽ നാം പട്ടത്വ സഭകളിൽ നിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പട്ടത്വ സ്വഭ സഭകളിലൊക്കെ നിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് പള്ളിയുണ്ട് പട്ടത്വമുണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പവറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെയെല്ലാം ത്യജിച്ച് അവർ പട്ടത്വ സഭകളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഉപദേശമില്ല കർത്താവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിബന്ധ അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന രീതിയിലില്ല രക്ഷയുടെ സന്ദേശയില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അന്ന് പട്ടത്വ സഭകളിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ ഉപദേശം വ്യക്തമായിട്ടില്ല എന്ന് അവർ ഫീൽ ചെയ്തെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നാൽ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ അറുപത്തിയാറ് ബുക്സിൽ ദൈവം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് അത് ഒരു വിഹഗ വീക്ഷണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനൊരു വിഹഗ വീക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ ആ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ദൈവവചനത്തിന് ഏറ്റവും വ്യക്തമായ വിഹഗ വീക്ഷണം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ ദൈവിക യുഗങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അഞ്ചോ ആറോ എട്ടോ വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് നാം പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൽ അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തൊട്ട് നമ്മൾ ആറാമത്തെ വിഷയമാണ് ആ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ദൈവം മുൻപാകെ വിശ്വാസിയുടെ സ്ഥാനവും അവസ്ഥയും സ്ഥാനവും അവസ്ഥയും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരം ഉണ്ടെന്ന് ദൈവജനം ഓർപ്പിക്കുന്നു ആ അന്തരം മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് വളരെയധികം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു സ്ഥാനം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ സ്ഥാനം നൽകി കഴിഞ്ഞ് ആ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് നാം ജീവിക്കും ജീവിക്കണം എന്ന് ദൈവവചന ആജ്ഞാപിക്കുന്നു നാം ജീവിക്കും എന്ന് ദൈവവചനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ 
അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് വളരെ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണെന്നുള്ളത് ദൈവവചനം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് നാം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ആദാമിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പാപ സ്വഭാവം വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേർ വേർപെട്ട ജീവിതത്തിനും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് എതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പല വിശ്വാസികൾക്ക് വിഷമമുണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പക്വതയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ വേർപാട് വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് ഉള്ള ജീവിതം അനുദിന ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ആ നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് നാം ജീവിച്ചു തുടങ്ങും പൂർണ്ണതയുള്ള മനുഷ്യൻ ആരുമില്ലെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുഖാമുഖമായിട്ട് കണ്ടതും മൂന്നാം സ്വർഗം വരെ എടുക്കപ്പെട്ടതുമായ പൗലോസിനെ കൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് റോമലേഖന ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിച്ചിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ പാപ സ്വഭാവം താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ സഭ നയിച്ച പൗലോസ് പത്രോസ് അതല്ലാതെ മറ്റ് ചിലർ തീത്തോസ് ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം നാം കെയർഫുള്ളി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിഹാരം നാം നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വളരുകയും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ വേർപെടുകയും സാങ്ക്റ്റിഫിക്കേഷൻ വേർപെടുകയും അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ കർത്താവ് നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയി തുടങ്ങുന്നത് ആയി തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുരൂപമായി തീരുമെന്നാണ് എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മിൽ നിന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മിൽ ആരും അങ്ങനെ ആയിത്തീരത്തില്ല എന്നുള്ളത് ദൈവവചനം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസിയുടെ സ്ഥാനവും അവസ്ഥയും മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ദുരുപദേശങ്ങൾ തല പൊക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു വേർപാടിൽ വിട്ടിട്ട് പോയ ഒരാളാണ് എന്നാൽ വേർപാടിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിഷ്പാപ യുഗത്തിൽ ജീവിച്ചതുപോലെ തന്നെ പാപരഹിത ജീവിതം സാധിക്കുമെന്നും പുള്ളിയുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ അത് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല ഭാര്യയോട് മുഷിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലെന്നാണ് പുള്ളി അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ പുള്ളിയുടെ പുറകെ പോകുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ടീഷൻ വളരെ പരിതാപകരമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പറ്റിയാൽ പിന്നെ പല ദിവസവും അവർക്ക് ഡിപ്രഷനാണ് ഒരു നല്ല റോസാപ്പൂ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷനാണ് അത് പാടില്ലായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഈ തെറ്റായ ടീച്ചിങ് കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി നാശം ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞാലെ നാശം ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളിൽ വേർപാട് സഭയിൽ തല പൊക്കിയ മറ്റൊരു ഉപദേശം അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറ് മാസമായിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ചിലർ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ദേഹി രക്ഷ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവാണ് ദേഹത്തിൻ്റെ രക്ഷ വേറെ 
ദേഹിയുടെ രക്ഷ വേറെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷ വേറെ നമ്മൾ കർത്ത അവരുടെ ടീച്ചിങ്ങിനനുസരിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ദേഹവും ദേഹി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പം ബാക്കി വരുന്നത് ദേഹി അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ പലരുടെ ദേഹി രക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല ദേഹി രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയുടെ അംഗമായിരിക്കത്തില്ല സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ അവർ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച ജസ്റ്റ് വിശ്വാസികളെ പോലെ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ദേഹിയുടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ പോലെ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ ജീവിക്കുമെന്നാണ് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം വിശ്വാസികളുടെ സ്ഥാനം അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം മനസ്സിലാകാ ആ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടും രണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ അല്ലെ മനസ്സിലാകാതെ പോയത് കൊണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യനിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ദേഹം ദേഹി ആത്മാവെന്ന് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയാണ് വേദപുസ്തകം ദേഹം ദേഹി ആത്മാവെന്ന് മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും പുതിയ നിയമം വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ദേഹത്തെക്കുറിച്ചും ദേഹിയെക്കുറിച്ചും പറയുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എടുത്ത് പരസ്പരം തുലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം മനുഷ്യനിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാവുന്ന ഒരു ഘടകമുണ്ട് അതാണ് ശരീരം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഘടകമുണ്ട് ആ ഘടകത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഘടകത്തിൻ്റെ വിഭിന്ന വശങ്ങളെയാണ് ദേഹിന്നും ആത്മാവെന്നും പറയുന്നത് എന്നെയൊക്കെ കൊച്ചിലെ ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്റ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പം ദേഹം കുഴിച്ചിടും ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും ദേഹി ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ കറങ്ങി നടക്കും വേർപാട് സഭയിൽ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചിങ് ആണ് ഇതെല്ലാം വിശ്വാസിയുടെ സ്ഥാനം അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം മനസ്സിലാക്കാതെ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായ പ്രവണതകൾ ലംഘനം പാപം വരുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കി മൻ വേർപെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ നീതീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയുടെ സഹായം കൊണ്ട് വേദോസ്തം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പം വിശ്വാസിയുടെ സ്ഥാനം അവസ്ഥയും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പലവിധ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ദുരുപദേശങ്ങളും തലപൊക്കും നമ്മളതിന് കീഴ്പ്പെട്ട് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നൽകപ്പെട്ടതാണ് അത് എടുത്തു മാറ്റാൻ വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയതല്ല അത് എന്തും എന്നേക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് തന്നതാണ് അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മളോട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദൈവം നമ്മിൽ ചെയ്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ അത് വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ട് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഒന്നാമത് രക്ഷ രക്ഷ എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് 
യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടും യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം യോഹന്നാൻ ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ ആയിത്തീരുവാൻ എന്നല്ല ദൈവ മക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു ഇത് വിശ്വാസികളുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളുടെ സ്ഥാനത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് ബ്രദർ ജോൺസൺ ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന റഫറൻസസ് റഫറൻസ് മാത്രം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്താൽ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആർമിയിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഓഫീസറായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂടെ വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അലവൻസ് വർക്ക് കൂട തൻ്റെ എല്ലാ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സർവൻസ് സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു ക്ലസ്റ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസിക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല അതൊരു ക്ലസ്റ്ററാണ് ആ ക്ലസ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് ദൈവമക്കളാകുവാനുള്ള അധികാരം കർത്താവ് നമ്മളെ ദൈവമക്കൾ ആക്കി തീർത്തുന്നു അത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഒന്നിയോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നിൽ നാം കാണുന്നു ഒന്നിയോഹനാൻ അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കള ജനിപ്പിച്ചവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെല്ലാം അവനിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനെയും സ്നേഹിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ ജനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നല്ല ജനിക്കും നല്ല ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അതേസമയത്ത് അവസ്ഥയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് പല പ്രാവശ്യം ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരേ വാക്ക് ദൈവചനത്തിൽ പല അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ രക്ഷ ആറോ ഏഴോ എട്ടോ രീതിയിലാണ് ദൈവവചനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കണം പശ്ചാത്തലം നോക്കിയിട്ട് വേണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫിലിപ്പ് ലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പ്യർ രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും അനുസരിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അരികത്തിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ദൂരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികമായി ഭയത്തോടും വിറയാലും കൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പീൻ ഇത് ഈ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വാദിക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാക്യമാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് പല പ്രാവശ്യം ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ രക്ഷയ്ക്ക് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ത്രികാല രക്ഷയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഘടക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വിശ്വാസി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അവൻ പക്വതയിലേക്ക് വളരുമ്പോൾ വേർപാട് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു പവർ ഓഫ് സിൻ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു അതിലൊരു ഫൈനൽ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇല്ല എവ്രി ഡേ പാപത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് വിശ്വാസിയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ത്രികാല രക്ഷയിൽ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം പാപത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ അത് 
നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നെടുക്കപ്പെട്ട് വിശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞ് തേജസ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോഴ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് പാപത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ രക്ഷ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇതിന് മുൻപുള്ള വാക്യത്തിൽ രക്ഷ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ നൽകിയ സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാക്യം രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പത്ത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിടിയും വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ശ്രമിപ്പീൻ വിശ്വാസിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന് അനുസരിച്ച് യെസ് സ്ഥാനം തന്നിരിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി നാം അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ശ്രമിക്കണം അവസ്ഥ ഗിഫ്റ്റാണ് ഐ എം സോറി സ്ഥാനം ഗിഫ്റ്റാണ് അവസ്ഥ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ത് എന്നുള്ളതിന് നാം ശ്രമിക്കണം സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു വാക്യം റോമലേഖനം എട്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് റോമർ എട്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളും ആകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാം മക്കളാണ് അവകാശികളാണ് മക്കളാണെന്നുള്ള ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവകാശികളാണെന്നുള്ള ഇവിടെ ദൈവവചനം പറയുന്നു നാം അവകാശികളാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത് അവകാശികളായി തീർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന എന്നല്ല പറയുന്നത് ദൈവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവകാശികളാണെന്നും കൂട്ടവകാശികളാണെന്നുമാണ് ഇത് വിശ്വാസിക്ക് നൽകപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ദൈവ മക്കളായി തീരുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവകാശികളും കൂട്ടവകാശികളും ആയി തീരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു വാക്യം ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലു അഞ്ചിലും നാം കാണുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ നാലു അഞ്ചും അന്ത്യകാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക് ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ക്ഷേം മാലിന്യം വാട്ടം എന്നിവ ഇല്ലാത്തതുമായ അവകാശത്തിനായി അവകാശത്തിനായി തന്നെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി നാം ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആൻഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ ക്ഷേം മാലിന്യം വാട്ടം എന്നിവ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവകാശം നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു അത് ഭാവിയിൽ ലഭിക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ചിലർ ചിന്തിച്ചു പോകും എന്നാൽ എഫേസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എഫേസ് ഒന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് അവനിൽ നാം അവകാശവും പ്രാപിച്ചു അപ്പൊ പ്രാപിച്ചെന്നൊരിടത്ത് എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളയിടത്ത് എന്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ കേരളത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായവരാണെന്നല്ലോ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായി എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് നാം ചെന്ന് പ്രാപിക്കണം അത് ചെന്ന് പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഡിക്ലറേഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെന്ന് പ്രാപിക്കുന്നത് അതുപോലെ നാം അവകാശം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്ന് ദൈവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഭാവിയിൽ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആ അവകാശം നമ്മുടേതായി തീരും എന്ന് ദൈവചനം വ്യക്തമാക്കുന്നു സോ 
ആ ദൈവമക്കൾ ആയി തീർന്നു അവകാശം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് സ്ഥാനമാണ് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം രണ്ട് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് രണ്ട് യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ എട്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്ന ഫലം കളയാതെ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുകയും രക്ഷ സ്ഥാനമാണ് ദൈവമക്കളാകുന്ന സ്ഥാനമാണ് എന്നാൽ പ്രതിഫലം അത് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ചിലർക്ക് അധികം ലഭിക്കും ചിലർക്ക് വളരെ കുറവേ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ചിലർ ഓ കർത്താവേ അവിടുന്ന് തന്ന് അതേ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയും പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന പ്രയത്ന ഫ ഫലം കളയരുതെന്ന് ആ ദാസന്മാരിലെ ഒരുത്തൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും മറ്റ് ചിലരുടെ പ്രയത്ന ഫലം കൊണ്ട് നാം രക്ഷയിൽ വന്നു എന്നാൽ രക്ഷയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കേണ്ട പ്രതിഫലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നോർപ്പിക്കട്ടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഈ വിഷയം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു വെളിപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ബെറോയിലെ വിശ്വാസികൾ ചെയ്തതുപോലെ നാം തിരുവചനത്തെ തിരുവചനവുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് ഞാൻ വേഗം വരുന്നു നിന്റെ കിരീടം ആരും എടുക്കാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്കുള്ളത് പിടിച്ചു കൊള്ളുക പ്രതിഫലം അത് കളയാതെ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരണം നമ്മുടെ കിരീടം ആരും എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് പോസിബിൾ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ശക്തിയോടെയും കൃപയോടും പലവിധ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തവർ പാട്ട് പാടുന്നവർ പാട്ട് എഴുതുന്നവർ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടരുന്നവർ അതല്ലാതെ വേറെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കൃപാവരങ്ങളും കൃപയും ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ വളരെ ശക്തിയോടെയും കൃപയോടും ചെയ്ത എത്രയോ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയാം അത് വേർപാടുകാരൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഇന്ന സഹോദരന് കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായി കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്ന് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് ഇവിടെ ദൈവചനം പറയുന്നത് പ്രതിഫലം കളയരുതെന്ന് നിന്റെ കിരീടം ആരും എടുക്കരുത് എന്ന് അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ എടുക്കുമോ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം പ്രാദേശിക സഭകൾക്കും ക്രിസ്ത്യ സമൂഹത്തിനും ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ട കൃപാവരങ്ങളാണെന്നല്ലോ ദൈവം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവരെല്ലാവരും അവരവരുടെ കൃപാവരങ്ങളും അവരവരുടെ കൃപയും കഴിവും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലേ സഭ വളരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരാളുടെ കൃപ എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തെങ്കിലേ താൻ തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത് ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം കൊടുത്ത് അത് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തെങ്കിലേ ആവശ്യകതയിൽ കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നിന്റെ കിരീടം ആരും എടുക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്ന ഫലയം കളയരുത് ദൈവം മക്കളെ ഇന്ന് ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ പലവിധ കൃപയും കൃപാവരങ്ങളും കഴിവും ലഭിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന കൃപ കൃപാവരം കഴിവ് എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ 
നിങ്ങളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ചിലർക്ക് അതിൽ ചിലതൊക്കെ മനസ്സിലാകും എന്നാലേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും അത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച കൃപ കൃപാവരം കഴിവ് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അതൊരു ഉറുമാലിൽ കെട്ടിവെക്കരുത് കുഴിച്ചിടരുത് അതിനോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യരുത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ദൈവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളത് എടുത്ത് മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും കർത്താവ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം സഭയ്ക്ക് അത് ആവശ്യമാണ് നാം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നാം അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം നാം വായിക്കുന്ന ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ രണ്ടിൽ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ രണ്ടിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കൾ ആകുന്നു നാം ഇന്നത് ആകും എന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താനിരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാർ ആകും എന്ന് നാം അറിയുന്നു നിങ്ങളായിത്തീരണമെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വിശ്വാസിയുടെ ശ്രമം കൊണ്ടോ ഇത് വിശ്വാസിയുടെ അധ്വാന ഫലമല്ല അത് ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നാം കർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സദൃശന്മാർ ആയിത്തീരും സർവശക്തിയും സർവജ്ഞാനവും ഉള്ളവരായി തീരുമെന്നല്ല കർത്താവിനെ നാം ഏത് രീതിയിൽ കാണും ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളും ആയിത്തീരും ഒരു കുടുംബത്തിൽ അല്ലെ ചില കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിൽ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഒരു ലൈനിൽ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഒരു സാദൃശ്യം കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീ ഇന്ന കുടുംബത്തിലെ ആണെന്നോ എന്ന് ചോദിച്ച് പരിചയപ്പെടാറുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയി തീരും എന്നുള്ളത് അത് നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല ദൈവം ചെരുന്ന ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്കൊരു ചോദ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ലഭ്യമാണെന്നൊന്ന് ഈ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ലഭ്യമാണ് ബ്രദർ ഇൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ആയതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ബ്രദർ ഇൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ചാനലുണ്ട് ആ ചാനലിലെ ഈ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം പരമാവധി എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബി ടി ഐ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ബ്രദർ ഇൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ബി ടി ഐ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ബി ടി ഐ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ചേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിൻ ഈ എല്ലാ ക്ലാസ്സസിൻ്റെയും വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് റെഗുലറായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രദർ ജോൺസൺ ജോൺ എൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ പോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഓറലിയോട് ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ നമ്പർ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ സീറോ ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കട്ടെ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ സീറോ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ ബി ടി എ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ഓരോ ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ അതിന് മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സസ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങളെ ചേർത്താൽ തന്നെ അതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ലിങ്ക്സ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല അത് വാട്സാപ്പിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് എല്ലാ ലിങ്ക്സും അവൈലബിളാക്കി തരുന്നതായിരിക്കും 
So, ഈ ക്ലാസ്സസ് ആദ്യം തൊട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ ലിങ്ക്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസിക്ക് ദൈവാത്മാവ് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാക്യമാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജോൺസൺ ജോൺ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതും ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം ആ റെഫറൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു വാക്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ഐ എം സോറി ഞാൻ അവനോട് സദൃശ്യമായി തീരും അടുത്തത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപത് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപത് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു സ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ദൈവം മുൻപാകെ നമുക്ക് സ്ഥാനമായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വിശ്വാസികളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയാണ് എല്ലാ വിശ്വാസികളും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് എല്ലാ വിശ്വാസികളും വിശുദ്ധ വംശമാണ് എല്ലാ വിശ്വാസികളും സ്വന്തം ജനമാണ് ഇതിന് യാതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ല വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പട്ടത്വ സഭകൾ വിട്ട് വളരെ ത്യാഗവും കഷ്ടവും സഹിച്ച് ധാരാളം ആളുകൾ പുറത്തു വന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പട്ടത്വ സഭകളിൽ പട്ടത്വ പട്ടക്കാർ മാത്രമാണ് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ വിശ്വാസികളും അത് ഒന്നല്ല പല പൊസിഷൻസ് ആണ് വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചു ആറും വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ചു ആറും വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയും മരിച്ചവരിൽ ആദ്യ ജാതനും ഭൂരാജാക്കന്മാർക്ക് അധിപതിയുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും നമ്മുടെ പാപം പോക്കി നമ്മെ തൻ്റെ രക്തത്താൽ വിടുവിച്ച് തൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും അത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി തീർത്തവ തീർത്തവനുമായി ആയവന് എന്നേക്കും മഹത്വവും ബലവും ആമേൻ രാജ്യവും എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അത് കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് മെയ്ഡ് എസ് കിങ്സ് ദൈവ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചവർ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ രാജാക്കന്മാരാണ് പുരോഹിതന്മാരാണ് രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ രാജപുരു രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ കറക്ഷൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ലിസ്റ്റ് തീർന്നിട്ടില്ല ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാം കൊലോസ്യ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് കൊലോസ്യർ രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും തലയായ അവനിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണരായിരിക്കുന്നു സ്ഥാനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപൂർണത നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു തലയാണ് 
നാം ശരീരമാണ് ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ആ നമ്മൾ ഏകീഭവിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ള പരിപൂർണത സ്ഥാനീയമായിട്ട് നമ്മൾക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പരിപൂർണരായിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവചനം പറയുന്നത് ഇനി അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നാൽ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം നാം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഓർപ്പിച്ച ഒരു സ്റ്റോറിയാണെന്നല്ലോ അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ വ്യക്തിയാണ് ആൻഡ് താന് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉണ്ട് ഏത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല തൻ്റെ ഒരു ടി വി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗിന് വേണ്ടി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെന്ന് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നു ലൈവ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അറിയാതെ ഏതോ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ അതെല്ലാം അങ്ങ് ഓൺ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓൺ ചെയ്തു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ലൈവിന് മുൻപ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതോ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ഓൺ ചെയ്തു ലൈവായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് അറിഞ്ഞില്ല താനൊരു കോമാളി സ്വഭാവം ഉള്ളവനായിരുന്നു ഉടനെ താൻ അങ്ങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അമേരിക്കൻ ജനതയെ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമേരിക്ക റഷ്യക്കെതിരെ റഷ്യ ആയിരുന്നു ചൈന ആയിരുന്നു എതിരെ യുദ്ധം യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഉടൻ തന്നെ ബോംബിംഗ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അമേരിക്ക എന്നുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസ്മിഷൻസിന് റഷ്യ ചൈന മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നല്ല ഒരു നൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവിടെ പാനിക്കായി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനായി റെഡ് അലേർട്ടായി അപ്പോഴത്തേക്ക് ടെക്നീഷ്യൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ലൈവായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു ഒടുവിൽ ലൈവായിട്ട് പോയി ക്ഷമാപണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ക്ഷമാപണത്തിലല്ല കാര്യം അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരുവായ്ക്ക് എതിർവായില്ലല്ലോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ റിറ്റാലിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയി തീർന്നേന് സ്ഥാനം മറന്നുപോയി ദൈവം ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കല്ല വിശ്വാസികളാന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന നാം ദൈവമക്കളാന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന നാം സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ പലവിധ കാര്യങ്ങൾ നാം കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പം വെജിറ്റേബിൾ തൂക്കിയോന് കള്ളത്തരം കാണിച്ചു കാണും കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത സമയത്ത് ഒരു അഴുകിയ വെജിറ്റേബിൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചെന്നിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള എത്ര 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 കാര്യങ്ങൾ എത്രയോ വിശ്വാസികൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ സമനില വിട്ട് നാക്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവർ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവർ ക്രിസ്തുവിൽ രാജാക്കന്മാരാണ് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ കളിപ്പിച്ചെന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഇനിയും കളിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ അല്ലെ സ്ത്രീ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ശൈലി അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് എന്നോർത്ത് വേണം നാം സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു മാസം എത്രയോ ആയിരം രൂപയുടെ വെജിറ്റബിൾ നാം വാങ്ങിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു വെജിറ്റേബിൾ കേടായി പോകുന്നതാണോ നഷ്ടം അതോ 
നമ്മുടെ ജഡം നമ്മുടെ പ്രാകൃത സ്വഭാവം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പ്രാ അവനോട് ഉള്ള പ്രാകൃത സംസാരമാന്നോ വലിയ നഷ്ടം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുത്തൻ നമ്മളെ കളിപ്പിച്ചാൽ അതൊരു നഷ്ടമാണ് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്താണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് കിലോ മാങ്ങ വാങ്ങിക്കുന്നത് അതിലൊരു മാങ്ങ അവൻ കേടാ എടുത്തു വെച്ചെങ്കിൽ അത് നഷ്ടമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ജഡീകന്മാരെ കുറിച്ച് പോലെ പ്രാകൃത മനുഷ്യരെ പോലെ അധമന്മാരെ പോലെ അവനോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും എന്നേക്കും അവനെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുക അതാന്നോ വലിയ നഷ്ടം അതൊരു മാങ്ങയുടെ നഷ്ടമാണോ അത് പ്രത്യേകം നാം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് മണി നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ എന്ത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നാം പരിശോധിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നാം രാജകീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ് രാജപുരോഹിതന്മാരാണ് ഒന്നിയോഹനാൻ ഒന്നിന്റെ എട്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഐ എം സോറി ഫിലിപ്പി ലേഖനം രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും ഫിലിപ്പി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചും പതിനാറും ഇത് വിശ്വാസികളെ വിജാതിയരുടെ ഇടയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ആജ്ഞയാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഓടിയും അധ്വാനിച്ചതും വെറുതെ ആയില്ല എന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളിൽ എനിക്ക് പ്രശ് പ്രശംസ ഉണ്ടാകും ഫിലിപ്പ്യ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയും കൊണ്ട് അപ്പോസ്റ്റലിനായ പൗലോസ് എഴുതിയതാണ് ഫിലിപ്പ്യ വിശ്വാസികൾ അവർ വളരെ നോബിൾ വിശ്വാസികളായിരുന്നു അവർ വിജാതിയരുടെ ഇടയ്ക്ക് ജീവൻ്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണത്തിൽ കർത്താവ് തൻ്റെ മക്കളെ ഉപ്പായിട്ടും വിളക്കായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്തു ഉപ്പ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നു വിളക്ക് ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശം നൽകുന്നു ഇവിടെ ദൈവവചനം പ്രകാശം എന്നുള്ള പദപ്രയോഗമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ദൈവവചനം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ തന്നെ ആന്നോ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിലൊരു കുറച്ചൊരു ആ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ കുറച്ചൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ ചില എക്സ്ട്രാ വാക്കുകളുണ്ട് അത് മലയാളത്തിൽ ഇതിന് മുൻപോ ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ളതാ ഒന്ന് നമ്മൾ ബ്ലെയിംലെസ് ആയിരിക്കണം ആരും നമ്മളെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്ന ദൈവജനത്തോടൊരു അഭ്യർത്ഥന ഈ പതിനഞ്ചിന് മുൻപുള്ളതും പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് കഴിഞ്ഞുള്ള വാക്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ഇംഗ്ലീഷില് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ബ്ലെയിംലെസ് ആരും കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കാത്ത ജീവിതമായിരിക്കണം ഇന്നസെന്റ് നിർദോഷികൾ ദൈവമക്കൾ വിതൗട്ട് ബ്ലെമിഷ് യാതൊരു കളങ്കവും ഇല്ലാത്ത ആളുകളായിരിക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ നാം കണ്ടു നമ്മൾ ദൈവമക്കളായി തീർന്നു രാജാക്കന്മാരായി തീർന്നു പുരോഹിതന്മാരായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് രാജപുരോഹിതന്മാരായി തീർന്നു ഈ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഈ സ്ഥാനം ഇതൊന്നും നമ്മുടെ പ്രയത്നഫലമല്ല നമ്മുടെ കഴിവല്ല 
ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് നല്ല ദാനം നൽകി കഴിഞ്ഞ് നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ നാം വായിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വായിച്ചത് ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കണം അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വേർപാട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല വേറെ പല വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അവർ അവരുടെ തലമുറയിൽ ജ്യോതിസുകളായിരുന്നെന്ന് ജനം അവരെ കുറിച്ച് സാക്ഷി പറഞ്ഞു എനിക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് സാൽവേഷൻ ആർമിയുടെ സ്ഥാപകൻ ജനറൽ വില്യം ബൂത്ത് ജനറൽ വില്യം ബൂത്ത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു നൈതിക ധാർമ്മിക കറപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കാലത്താണ് സാൽവേഷൻ ആർമി സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ കുറിച്ച് തൻ്റെ സമകാലീനർ പറഞ്ഞത് ദ മാൻ ഹു വാസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് തൻ്റെ സമകാലീനർ പറഞ്ഞത് അവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ബഹുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിച്ചത് ജനറൽ വില്യം ബൂത്തിനെ ആയിരുന്നു താൻ തൻ്റെ തലമുറയിൽ ഒരു ജ്യോതിസായിരുന്നു നമ്മുടെ തലമുറയിൽ നാം ജ്യോതിസായി തീരുവാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ തടസ്സമേ ഉള്ളൂ നാം തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം മുൻപാകെ ക്രമീകരിക്കാനും നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുവാനും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് 